నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం తిరుమల తీర్థరాజం వద్ద ఏర్పాట్లు పూర్తి తిరుపతిలో భక్తులతో భవదీయుడు ప్రారంభం భక్తుల నుంచి సలహాలు సూచనలు స్వీకరించిన జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో పంగుని ఉత్తరోత్సవాలు ఊంజల్ సేవలో పుండరీక వల్లి శోభాయమాన దర్శనం సర్వ తీర్థాలకు నిలయం తిరుమల స్వామి పుష్కరిణి శ్రీవారి ఉత్సవ శోభకు వేదికగా నిలిచే అద్భుత జలనిధి ప్రత్యేక కథనం ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలకు తిరుమల క్షేత్రం ముస్తాబైంది ఏటా పాల్గొన మాసంలో ఐదు రోజుల పాటు శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వైభవపేతంగా నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ మేరకు టీటీడీ స్వామివారి తెప్పోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం చేసింది శ్రీవారి పుష్కరిణిని విద్యుత్ దీపాలు అరటి బోధలు పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దింది స్వామివారు ఉభయ దేవేరులతో కూడి జల విహారం చేసే తెప్పను చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దారు ఐదు రోజుల పాటు జరిగే తెప్పోత్సవాల్లో తొలి రోజైన మార్చి పదహారున సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి పదిహేడున రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవయవ తేదీలో మూడు రోజుల పాటు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు ఇక తెప్పోత్సవాల సందర్భంగా మార్చి పదహారు పదిహేడు తేదీల్లో శ్రీవారి ఆలయంలో వసంతోత్సవం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ మార్చి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవయవ తేదీల్లో ఆచిత బ్రహ్మోత్సవం వసంతోత్సవం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలలో ఇతర ప్రాంతాల్లోని టీటీడీ ఆలయాలలో భక్తుల సౌకర్యార్థం వారి నుండి సూచనలు సలహాలు సమస్యలను స్వీకరించడానికి భక్తులతో భవదీయుడు అనే నూతన కార్యక్రమాన్ని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శుక్రవారం తన కార్యాలయంలో ప్రారంభించారు భక్తులతో భవదీయుడు పేరిట ఫోన్ ఇన్ ఏర్పాటు చేసి భక్తుల వినతులకు ఆయన స్పందించి సమాధానమిచ్చారు టీటీడీ ఆలయాల అభివృద్ధికి భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు తిరుపతి జేఈఓ ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు ప్రతి నెల మూడవ శుక్రవారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు ఇందులో భాగంగా మొదటిసారి ఈ రోజు జరిగిన భక్తులతో భవదీయుడు అనే కార్యక్రమంలో సుమారు పద్నాలుగు మంది భక్తులు తమ సూచనలు సమస్యలను తిరుపతి జేఈఓ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటానని జేఈఓ వివరించారు ఇది ప్రతి నెల మూడవ శుక్రవారం నాడు నేను అందుబాటులో ఉంటాము ఎందుకంటే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం స్థానికంగా చాలా దేవాలయాలు ఉన్నాయి మరియు ఇంకా భారతదేశంలో ఢిల్లీలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ కన్యాకుమారిలో కానీ ఇప్పటికే దేవాలయాలు కూడా వెలిసాయి అక్కడ కూడా మనకు చాలా మటుకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి కూడా చాలా కాల్స్ రావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళిచ్చే సూచనలు సలహాల వలన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తప్పనిసరిగా ఆ కోణంలో ఆ దిశలో పయనిస్తూ ఉంటుంది భక్తులే ముందు అనే నినాదంతో కాబట్టి అందుబాటులో ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళ సలహాలు ఇవ్వచ్చు ఈరోజు పద్నాలుగు మంది ఈ యొక్క భక్తులతో భవదీయుడు కార్యక్రమంలో మాకు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ చుట్టుపక్కల పరిసరాల ప్రాంతాల వాళ్ళు స్వామివారి ఆస్తుల్ని కాపాడే దిశగా వారి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని తప్పనిసరిగా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని ప్రణాళికలు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకొని ఇన్వెంటరైజేషన్ చేసి స్వామివారి ఆస్తుల్ని తప్పనిసరిగా ప్రొటెక్ట్ చేయడము మా బాధ్యత మా కర్తవ్యము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వెంటరైజేషన్కు వెళ్తున్నాము అదేవిధంగా స్వామివారి ఆస్తులకు కానీ ఇక్కడ దేవాలయాల్లో చాలా చోట్ల ఈ నగలు ఆభరణాలు ఉన్నాయి వాటి భద్రత గురించి కూడా మాట్లాడారు మంచి సలహాలు ఇచ్చారు అక్కడ కూడా మేము ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నిక్కి వెళ్తున్నాము అదేవిధంగా క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయడము ముఖ్య ఉద్దేశం అని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తున్నారు ఫుడ్ క్వాలిటీ కానీ వాటర్ క్వాలిటీ కానీ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కానీ ఉండాలని నిన్ననే ఐఎస్ఓని కూడా తీసుకున్నందుకు చాలామంది అభినందనలు తెలియజేశారు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్సు 
టీటీడీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ ఐఎస్ఓ ఫోల్డ్లోకి తీసుకొని రావడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా చాలామంది మాట్లాడుతూ విద్యను కూడా బాగా ప్రమోట్ చేయమని విద్యతో పాటు నైపుణ్యాన్ని కూడా ప్రసాదించే విధంగా ఉండాలి అప్పుడే విద్య నేర్చుకుంటారు పిల్లలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విద్యాలయాల్లో ఉండేవాళ్ళు నైపుణ్యత వస్తుంది దానివల్ల ఉద్యోగ భద్రత కూడా లభిస్తుంది అదేవిధంగా వేద పాఠశాలలు వేద పారాయణం గురించి కూడా కొంతమంది మాట్లాడారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మనం వేద పాఠశాలలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల నుంచి కూడా డాలర్స్ నుంచి కూడా ఒక భక్తుడు అక్కడ ధర్మో రక్షితి రక్షిత ధర్మ ప్రచార పరిషత్ నుంచి కొన్ని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ యువతకు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉండే యువత యువతకు ధర్మాన్ని బోధించి వాళ్ళలో కూడా మార్పు తీసుకొని రావాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక తిరుపతి సమీపంలోని చంద్రగిరి లోకలువైన టీటీడి అనుబంధ ఆలయం శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకుని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ నుంచి ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవపేతంగా నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించిన గోడపత్రిక కరపత్రాలను తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శుక్రవారం తన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పంగుని ఉత్తరోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో అమ్మవారితో శ్రీవారి ఏకాంత సేవను పురస్కరించుకుని పంగుని ఉత్తర ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఆలయంలోని పుండరీకవల్లి ఉపాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ముందుగా అమ్మవారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై కొలువ తెచ్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయంలో విమాన ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు తర్వాత వేదం గానం నాదం సహితంగా పుండరీకవల్లి అమ్మవారి ఊంజల్ సేవ విశేషంగా జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని బేరి వీధి లోకలువైన శ్రీ వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ తిరుక్కచ్చినాంబి స్వామి తిరునక్షత్ర మహోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఉత్సవాలు చివరి రోజైన శుక్రవారం తిరుచి సేవ జరిగింది సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామి వారిని ఒక పల్లకిపై తిరుక్కచ్చినాంబిని మరొక పల్లకిపై కొలవదీర్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నగర వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని బాలమందిరాన్ని టీటీడీ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం పరిశీలించారు బాలమందిరంలో విద్యార్థులకు అందుతున్న సౌకర్యాలపై సిబ్బందితో ఆరా తీశారు నాణ్యమైన విద్యను అందించడంతో పాటు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు తాత్వికతను ప్రబోధించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జేఈఓ వెల్లడించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఈరోజు ఈ బాలమందిరం చూడడం జరిగింది ఇక్కడ దాదాపు ఐదు మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు దాంట్లో నూట ఎనభై మంది ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అట్లా బీటెక్ అట్లా బయట చదువుతున్నారు మూడు వందల ఇరవై మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉన్నారు వీరికి ధార్మికతను బోధించడము తర్వాత వెంకటేశ్వరి నామాలు తర్వాత వెంకటేశ్వరిని స్తోత్రాలు వీటన్నిటినీ ఒక అలవాటు తీసుకురావడంతో పాటు విద్యను కూడా పూర్తిగా నైపుణ్యతతో అందించడం ఉద్దేశము వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో చదివే పిల్లలు ఒక బ్రాండ్గా చదవాలి వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఆ బ్రాండ్ అనేది కనిపించాలి వీళ్ళు టీటీడీ ప్రోడక్టు అని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకునేలా విద్య నైపుణ్యత ధార్మికత అన్నీ కలిపి నీతి నియమాలు వీటన్నిటినీ కలిపి ఈ యొక్క కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేయడము కాబట్టి ఒక డిసిప్లిన్డ్గా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్డ్గా తీసుకొని రావడము వీటన్ని ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం అన్నమాట తిరుపతిలోని లక్ష్మీపురం సర్కిల్లో కొలువైన శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి సమేత కాశీ విశ్వనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో జీర్ణోద్ధరణ అష్టబంధన మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో కలస స్థాపన కలస పూజ గణపతి పూజ పుణ్య హవాచనం అనంతరం వేద మంత్రాల నడుమ గణపతి హోమం నవగ్రహ హోమం గోపూజ ధన పూజ యాగశాల ప్రతిష్ట కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా అర్చకులు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు భక్తులు పాల్గొన్నారు అనంతరం శుక్రవారం రాత్రి శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి సమేత శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో అంకరస్థాపన రక్షాబంధనం కుంభ అలంకారం 
కళాకర్షణం యాగశాల ప్రవేశం యాగశాల పూజ హోమం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తిరుమల క్షేత్రం అడుగిడగాని ఆధ్యాత్మిక భక్తి చైతన్యాన్ని పెంపొందించే పుణ్యధామం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అర్చామూర్తిగా అనుగ్రహిస్తున్న ఈ దివ్య క్షేత్రంలో ప్రతి అంగుళం పరమ పవిత్రం మోక్షధామం గోవిందుడి నామస్మరణతో పులకించే భక్తలోకానికి కలియుగ వైకుంఠంగా వెలుగొందుతున్న తిరుమల గిరులంటే ఎనలేని భక్తి అందుకే ఏడుగొండలవాడి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఈ క్షేత్రంలో నెలవైన పుణ్యస్థలాలను తీర్థరాజాలను తప్పక సందర్శిస్తారు అటువంటి పుణ్యతీర్థాలలో అతి ప్రాచీనమైనది యుగ యుగాల చరిత్రను సంతరించుకున్నది శ్రీవారి పుష్కరిణి శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామి పుష్కరిణి విశిష్టతపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం సాంప్రదాయబద్ధంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకుంటే సకల శుభాలు వనగొరుతాయని పురాణోక్తి ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో అడుగు పెట్టగాని స్వామికి ఇష్టమైన తలనీలాల మొక్కును భక్తులు చెల్లించుకుంటారు అనంతరం స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి శ్రీ వరాహస్వామిని దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీ తిరుమల క్షేత్రం ఆదివరాహ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నివాసం ఉండటానికి తిరుమలలో శ్రీ భూ వరాహస్వామిని కొంత స్థలం ఇవ్వమని కోరడంతో వరాహస్వామి అనుమతి మేరకు శ్రీవారు ఇక్కడ నిలవై ఉన్నట్లు పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది అందుకే తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులు వరాహస్వామిని దర్శించిన తర్వాత కోనేటి రాయుడు దర్శనానికి తరలి వెళ్తారు అఖండ భారతావనిలో తిరుమల వంటి క్షేత్రం లేదని వెంకటేశ్వర స్వామి లాంటి దైవం లేడని చెబుతారు అందుకే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి రాయి చెట్టు చేమ గుట్ట తీర్థం అన్ని ఎంతో మహిమాన్వితమైనవి సాక్షాత్తు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీవారు ఇక్కడి ప్రతి అంగుళంలో నిండి ఉన్నాడని భక్తుల విశ్వాసం అలాంటి సప్తగిరులు ఎన్నో ఆలయాలతో తీర్థ రాజాలతో నభూతో నభవిష్యత్ అన్న చందంగా అలరాడుతున్నాయి ముఖ్యంగా శ్రీవారి పుష్కరిణి ఎంతో ప్రాచీనమైనదిగా ప్రసిద్ధి చెందింది సర్వ తీర్థాలకు శ్రీవారి పుష్కరిణి స్వామి వంటిది కాబట్టి ఈ పుష్కరిణి స్వామి పుష్కరిణిగా పేరుగాంచింది అటువంటి శ్రీ స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం సద్గురు పాద సేవనం ఏకాదశి వ్రతం ఈ మూడు అత్యంత దుర్లభాలు మానవుడు జన్మించడం మనుగడ సాగించడం ఆ మానవ జీవితంలో స్వామి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయడం అనే కార్యాలు లభ్యం కావడం చాలా దుర్లభమని వరాహ పురాణం చెబుతోంది కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో నిలవైన కోనేరుని శ్రీవారి పుష్కరిణిగా స్వామి పుష్కరిణిగా పిలుస్తారు ఈ పుష్కరిణిని దర్శించడం వల్ల ఇందులోని తీర్థాన్ని సేవించడం స్నానం చేయడం స్మరించడం వల్ల కూడా సమస్త పాపాలు నశించి సర్వ సుఖాలు చేకూరుతాయని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆనతి మేరకు గరుత్మంతుడు వైకుంఠం నుంచి పుష్కరిణిని తీసుకువచ్చి ఇక్కడ నెలకొల్పినట్టు తెలుస్తోంది అందుకే ఈ పుష్కరిణిలో బ్రహ్మీ ముహూర్తంలో బ్రహ్మాది దేవతలు స్నానం చేసి శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటారని బ్రహ్మాండ పురాణంలో పేర్కొన్నారు సుమారు ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కోనేటి మధ్యలో పద్నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో సాళువ నరసింహరాయులు నీరాళి మండపాన్ని నిర్మించినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలతో పాటుగా వివిధ ఉత్సవాల సమయంలో నీరాళి మండపంలో శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తి శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి ఆస్థానం జరిపి నివేదనలు సమర్పించడం ఆనవాయితీ పదిహేనవ శతాబ్దంలో తాళపాకవారు ఈ కోనేటికి మెట్లు నిర్మించి నీరాళి మండపాన్ని పునరుద్ధరించారు అలాగే తదనంతర కాలంలో ఎందరో రాజులు చక్రవర్తులు శ్రీవారి పుష్కరిణిని అభివృద్ధి చేశారు ఇక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో టీటీడీ పరిధిలోకి చేరిన అనంతరం ఈ కోనేరు మరింత అభివృద్ధికి నోచుకుంది నీటి స్వచ్ఛత కోసం టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ శాఖ ఈ పుష్కరిణిలో ఫిల్టర్లను ఏర్పాటు చేసింది 
అలాగే ప్రతి ఏటా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు స్వామి పుష్కరిణిలు మరమ్మత్తులు నిర్వహించి కొత్త నీటిని నింపుతారు ఇక ఏటా పాల్గొన మాసంలో ఐదు రోజుల పాటు శ్రీవారి తిప్పోత్సవాలను స్వామి పుష్కరిణిలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు అలాగే బ్రహ్మోత్సవాల ఆఖరి ఘట్టమైన చక్రస్నాన మహోత్సవం రథసప్తమి పర్వదినం అనంత పద్మనాభ స్వామి వ్రతం రోజుల్లో శ్రీవారి కోనేటిలో శ్రీ సుదర్శన చక్రతాళ్వార్లకు స్నపన తిరుమంజనంతో చక్రస్నానం జరపడం ఆనవాయితీ ఎంతో వేడుకగా సాగే ఈ అద్భుత సమయంలో వేలాదిగా భక్తులు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి దేవదేవుడి కృపకు పాత్రులవుతారు ఇక నిత్యం ఆపద ముక్కుల వాడి దర్శనానికి కొండకు చేరుకునే భక్త లోకం ముందుగా స్వామి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానం చేసి ఆపై శ్రీ వరాహస్వామి దర్శనం చేసుకుని శ్రీవారిని సేవించడం తిరుమల క్షేత్రం సంప్రదాయం ఇంతటి పరమ పవిత్రమైన ఈ పుష్కరిణిలో ఏటా లక్షలాదిగా భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి పునీతులవుతున్నారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ దేవాలయాలు భక్తులతో కళకళలాడాయి పాల్గొన మాసం శుక్రవారాన దేవదేవులకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ ఈఎస్ఐ సమీపంలోని శ్రీ విజయలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ఇరవై ఐదవ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి గజవాహన సేవ జరిగింది తొలుత అమ్మవారిని స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పూలమాలలతో విశేషంగా అలంకరించి విద్యుత్ దీపాలు పూలమాలలతో అలంకరించిన గజవాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు విజయలక్ష్మి అమ్మవారిని భక్తులు కనుడరగాంచి తన్మయులయ్యారు ఇటు మారేడిపల్లిలోని శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు జరిగాయి మూలమూర్తులకు ప్రాతకాలమే పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు రజిత కవచం ముత్యాల కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు గజపూలమాలతో అలంకరించారు ఆపై అష్టోత్తర శతనామార్చనలు కుంకుమార్చనలు జరిపి గౌరీదేవికి నీరాజనాలు సమర్పించారు అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ సోమసుందరం వీధిలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలోని స్నానపీఠంపై ఉత్సవ ముత్రలను వేంచేపు చేసి కలసారాధన పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పసుపు చందనం తులసిమాలలతో అలంకరించి పవిత్ర కలస జలాలతో అభిషేకం చేసి నక్షత్ర కుంకుమ హారతులు సమర్పించారు ఇక హిమాయత్ నగర్లోని టీటీడీ తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు చేశారు మండపంలో అర్చకుల అమ్మవారిని వేంచేపు చేసి సుందరంగా అలంకరించారు కలస ప్రతిష్ట జరిపాక సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ మహిళలు సామూహికంగా అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం రామసముద్రం అగ్రహారంలో కొలువైన శ్రీ సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంలో కుంభాభిషేకాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం రక్షాబంధనం ఋత్విక్ వరుణం మృత్సింగ్రహణం అంకురార్పణ జలాధివాసం గోపూజ తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో సకల దేవత స్వరూపమైన గోమాతకు మహిళలు సామూహికంగా పూజలు జరుపుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
చిత్తూరులో కొలువైన కామాక్షి సమేత శ్రీ అగస్తీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పంగుని బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల వాహన సేవలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి భూత వాహన సేవ జరిగింది ఆలయంలోని మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లను వేంచెపు చేసి శోభాయమానంగా అలంకరించి భూత వాహనంపై కొలువ తెచ్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో కొలువైన జమ్మి చెట్టు దుర్గమ్మ తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు పాల్గొన మాసం శుక్రవారాన అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చారు ఈ మేరకు అర్చకులు అమ్మవారికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశాక వర్ణమయ పుష్పమాలలు పట్టువస్త్రాలు ఆభరణాలతో అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామాల సహితంగా చల్లని తల్లికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు అమ్మవారి ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో పులకించాయి అభిషేకాలు అర్చనలు నిర్వహించాక అమ్మల కన్నా అమ్మకు ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జెట్టెర్ల సమీపంలోని శ్రీ అంబా భవానీ దేవాలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా చల్లని తల్లికి ప్రాతః కాలమే సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత పట్టువస్త్రాలు పూలమాలలు ఆభరణాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జెట్టెర్ల మండలం బాదేపల్లి బంగారమైసమ్మ ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి వేకువజాముని అమ్మవారికి ఆరాధనలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు తరువాత చూడ చక్కగా అలంకరించి వడిబియ్యం గాజులు సమర్పించి కుంకుమార్చనలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి చేరుకుని వడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ న్యూ గంజ్లో నిలవైన శ్రీ కామాక్షి సమేత పరమేశ్వరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించాక అమ్మవారిని పట్టువస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు గాజులు కుంకుమతో చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శ్రీ చక్రానికి కుంకుమార్చనలు చేసి హారతులు ఇచ్చారు ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లా సింహగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తుల ఇష్ట దైవంగా పూజలు అందుకుంటున్న స్వామివారికి షోడశోపచారాలను నిర్వహించాక సకల శోభితంగా అలంకరించారు అనంతరం అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు వరంగల్లోని శ్రీ శృంగేరి పీఠంలో శ్రీ శారద అమ్మవారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు అభిషేకాలు చేశారు తరువాత వర్ణమయ పుష్పాలతో అమ్మవారిని సకల సుందరంగా అలంకరించి మహాహారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు కామారెడ్డి జిల్లా బీర్కూర్ మండలంలోని తిమ్మాపూర్లో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని వెంచేపు చేసి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని జరిపి తలంబ్రాల ఘట్టాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తనం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన వి సురేష్ బృందం దాస ఘట నామ సంకీర్తనం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది 
శ్రీవారిమెట్టి మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 